المرسلين وآل كل وصحابة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرام طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ വിലമാക്കൽ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ യുവാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വടകര സോൺ എസ് ഒ എസ് കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും സുന്നി ജമീയത്തുൽ മാലിമിന്റെയും എസ് എം എയുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാ നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മതപ്രഭാഷണ വേദിയിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താല നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലുകളായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് നേരത്തെ വന്നിരായ വില്യാപ്പള്ളി സാദ് പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു ശബ്ദം കേട്ട വില്യാപ്പള്ളി സാദ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തന്നല്ലേ ഇവിടെ പെട്ട് വന്നപ്പം കണ്ടിട്ടുമില്ല വളരെ മഹത്തായ ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനും മുസ്ലിമികളല്ലാത്തവർക്കും അറിയാം മുസ്ലിമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാന മാസമാണ് റമദാൻ എന്നറിയാത്ത ഒരു അമുസ്ലിമും ഇല്ല സെഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി മുസ്ലിഫിഹിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസം മുസ്ലിമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാനിനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇല്ല ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു വിഷയവും ഇല്ല തിബിയാനൻ ലിക്കുല്ലി ഷൈ എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെ വിവരണങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണം എന്നില്ല ഖുർആാൻ എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെ മോഡലുകളും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ട്
ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുഖേന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവന്റെ വചനങ്ങളാണ് ആ വചനങ്ങളിൽ ആശയ സമ്പുഷ്ടി ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ പുറമെ ഖുർആനിന്റെ ഓരോ വാചകങ്ങളും ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും വളരെ അനുഗ്രഹീതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുബാറക്കൻ എന്ന് ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു താല തന്നെ പറഞ്ഞു വലിയ ബറക്കത്തുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കയിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തക്കവയിൽ ആയി ജീവിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപദേശത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും സന്മാർഗത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആാനിന്റെ അവധിയിൽ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസം എന്ന നിലക്ക് എല്ലാ മാസങ്ങളെക്കാളും ഈ ഖുർആാന് അള്ളാഹു താല വലിയ ബഹുമാനം നൽകി എല്ലാ മാസങ്ങളെക്കാളും ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസത്തിനും അള്ളാഹു താല ബഹുമാനം നൽകി നല്ല ഒരു അതിഥി നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളും മാസങ്ങളും ഒക്കെ ലൈഫുകളാണ് അലിയാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഥികളാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അതിഥികൾ ആ അതിഥികളുടെ മഹത്വം അനുസരിച്ച് ആ ദിവസത്തെ നാം ആദരിക്കും അതിഥിയെ ആദരിക്കും പോലെ ആദരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പെരുന്നാൾ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെരുന്നാൾ തന്നെ പെരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതു തന്നെ പെരും കാല് പെരു പെരും പാമ്പ് അതുപോലെ പെരുവയൽ ഇങ്ങനൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാം വലുതു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം പെരു പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ദിവസം വലിയ ദിവസം എന്നാ അന്ന് മണിക്കൂറോറെ കൂടുതലുണ്ട് എന്നല്ല മറിച്ച് അതിന്റെ വലിപ്പം മഹത്വമാണ് മഹത്വത്തിന്റെ അയാൾ വലിയ ആളാണ് ചിലപ്പോ പറയും ആള് ചിലപ്പോ തൂക്കം വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും നീളവും കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ വലിയ ആളാണ് അങ്ങനെ അയാൾക്ക് മഹത്വമുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ പെരുന്നാള് വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം ഒരു വലിയ അതിഥിയെപ്പോലെ നമ്മൾ കാണുകയും നമ്മൾ അത് വരുന്നതിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുകയും എന്നാൽ പെരുന്നാൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയമില്ല അതൊരു ദിവസമാണ് അതേസമയം സെഹ്റു റമദാൻ റമദാൻ ഒരു മാസം ആ മാസം മുഴുവനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥിയാണ് ആ അതിഥിയെ സൽക്കരിച്ചു വിടണം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മാസമല്ല അറബി മാസം അതിന്റെ കാരണം ഒരതിഥി വരുന്ന സമയമാണത് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥിയെ വന്ന ഉണ്ണ തന്നെ നന്നായി സൽക്കരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് വെറും ആദ്യത്തില് മാത്രം സൽക്കരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അതിഥിനെ വിടലും ഇടക്കും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് മദ്യത്തിലും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് എല്ലാ മാസത്തിലും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ മാത്രം പതിമൂന്നിന് നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറിന് നോമ്പെടുക്കണം പതിമൂന്ന് പെരുന്നാളിൽ പെട്ടതാണ് അത് നോമ്പെടുക്കൽ ഹറമാണ് ദുൽഹജ് മാസം റമദാ മാസത്തിൽ പിന്നെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് നോമ്പെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല ബാക്കി എല്ലാ മാസത്തിലും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടോ മുസ്ലിം ആരെ ഞാനോട് പറയേണ്ടത് ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ മാസത്തിലും പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തിൽ പിന്നെ ഷാബാന്റെ പിന്നെ എന്ത് പറയാനാ ഷാബാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പെടുത്ത മാസമാണ് ഷാബാൻ ഷാബാൻ വലിയ ബർക്കത്തുള്ള മാസമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പേരിൽ സലാത്തി ഇല്ലാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ആയത്തിറങ്ങിയ മാസമാണ് ഷാബാൻ പരിശുദ്ധമായ കായ്ബയിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാസമാണ് ഷാബാൻ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മാസം എന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ടത് ഷാബാൻ ഷാബാൻ പതിനഞ്ച് 
അം രാവ് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള ഒരു രാത്രിയാണ് അതാണ് ബറാത്ത് രാവ് എന്ന് പറയും ബറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മോചനം ഒരുപാട് ആളുകളെ അള്ളാഹു താല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു തന തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു രാത്രിയാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ബറാത്തിരാവ് ബറാത്തിരാവ് എന്ന് പറയും അള്ളാഹു തല മോചനം കൊടുക്കുന്ന രാത്രി ആ രാത്രിയിൽ ഇജാബത്തുണ്ട് എന്ന് ഇമാം ഷാഫിന്നെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഷാമാൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് യാസീൻ ഓതുന്ന പതിവുണ്ട് മകരബി ഷാഹിന്റെ ഇടക്ക് പണ്ട് കാലത്തെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ചെയ്തു വന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് സൂറത്ത് യാസീൻ ഒരു സാധാരണ സൂറത്തല്ല ഒരാൾ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതിയാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഖുർആാൻ മുഴുവനും ഓതിയ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുമെന്ന് ഹരീദിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ മഹത്വമുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യാസി ആ യാസീൻ സൂറത്ത് മരണം ഹാജറായവരുടെ അടുക്കൽ വെച്ച് ഓതൽ സുന്നത്താണ് മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഓതൽ സുന്നത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഓതൽ സുന്നത്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യാസി സൂറത്ത് യാസീൻ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഓതിയാൽ അത് നടക്കും എന്ന് പല റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ രംഗത്തും നമ്മുടെ ആയുസ്സിലും ഭക്ഷണത്തിലും നമ്മുടെ ദീനിയായ വിഷയത്തിലും നമ്മുടെ അവസാനത്തിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഹൈറ് കിട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘ ആയുസ് കിട്ടണം കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും ആയുസ്സിലും ഒക്കെ വറക്കത്ത് കിട്ടണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാത്തിമത്ത് നന്നായി മരിക്കണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് യാസീൻ ഓതാറുള്ളത് യാസീൻ ഓതിയാൽ തന്നെ ഏത് ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഓതിയോ കിട്ടൂന്നാണല്ലോ അത് പിന്നെ വറാഹത്തിരാവിലാകുമ്പോൾ പ്രത്യേക മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ അങ്ങനെ ഓതി വന്നതാണ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏ കുട്ടികളെ ഏ ചെറിയ മക്കളെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാരും വലുതല്ലോ ഒന്ന് അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കും അപ്പം പറഞ്ഞേരണ്ടി പരീക്ഷ ഉണ്ടോ അപ്പോ ഷാബാൻ മാസം പതിനഞ്ചാം രാവ് വലിയ ഇജാബത്തുള്ള രാത്രി യാസിനോദി ദ്വാ ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ മഹത്വമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ എങ്ങനെ നടന്നു അതുപോലെ നടക്കുക അതിന്റെ പേരാണ് അഹിൽ സുന്നത്തി വല്ലമാൻ സുന്നത്തി യമായ തുടർന്നതാണ് മുൻഗാമികൾ നടന്ന പോലെ നടക്കുക അതിന് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് പുത്തനാശയക്കാർ പുത്തൻ ആശയം എന്നാണ് അതിന് പുതിയ ആശയം പുതിയ ആശയം കൊണ്ടുവന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാവും ഉറപ്പല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് ആ സ്റ്റേജുമുള്ള മലയാന്മാരൊക്കെ തായിരിക്കട്ടെ വേദവറി നാൾ തായിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ മേലിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അതൊരു പുത്തനാശയാണ് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചു വന്നത് വേദ പറയുന്ന ആൾ ചെയ്യുമില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ആയിരിക്കുക എന്നാണ് അത് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പിയെന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭിന്നിപ്പല്ല ഉണ്ടാവുക അതായത് നേരത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പേ നടന്നു വരുന്നതിന് എതിരായി പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമാണ് അത് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് മുമ്പ് മുമ്പേ നടന്നു വരുന്നതാണ് കാർ ഓടിക്കുന്ന ആൾ മുന്നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഓടിക്കുക ഇനി ഒരാൾ വന്നിട്ട് ബേക്കോട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ വണ്ടി വൈചാരിക്ക് പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഏത് കാര്യവും മുമ്പേ നടന്നു വരും പോലെ നടക്കുക അതാണ് സ്വന്തം തീരുമാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് മുൻഗാമികൾ എങ്ങനെ നടത്തു എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട നമുക്ക് ഖുറാൻ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പോകാൻ തന്നെ ഖുറാൻ നോക്കി ഏവർക്ക് ഖുറാൻ അറിയണ്ട ഖുറാൻ ഏറ്റവും അറിയുന്നവർ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളാണല്ലോ അവര് എങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടല്ലേ കുറാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് പലർക്കും അബദ്ധം പറ്റിയത് അബദ്ധം പറ്റിയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുത്തര സുബദ്ധം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ നമ്മൾ ചീത്ത പറയൊന്നും വേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നോബി റതി അള്ളാഹുനോടുത്ത റോലയിൽ ഒരു മസല പറയും എന്താ മസല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുത്തല പറഞ്ഞു ഹുദ്മിൻ അംവാലിഹിം സദഖത്തൻ തുതഹിറഹും വ തുസക്കീഹിം ബിഹാ വസല്ലി അലൈഹിം ഇന്ന സലാത്ത കസ്കറുല്ല നബിയെ തങ്ങൾ അവരോട് ജക്കാത്ത് ധർമ്മം സ്വീകരിക്കുക ഹുദ്മിൻ അംവാലിഹിം സദഖ അവരെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ധർമ്മം വാങ്ങുക തുതഹിറുഹും വ തുസക്കീഹിം ബിഹാ എന്തിനാ ധർമ്മം വാങ്ങുന്നത് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ
ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആാനിൽ അന്ന പറഞ്ഞു വസല്ലി അലൈഹിം അവരുടെ മേൽ തങ്ങൾ സലാത്ത് നിർവഹിക്കണം ധർമ്മം തരുന്നവർക്ക് സലാത്ത് നിർവഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലാത്ത് നമ്മൾ സലാത്ത് എല്ലോ കുറാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനല്ലേ സലാത്ത് നിർവഹിക്കാറ് ഇവിടെ നബിസ്വലിസ്ലം തങ്ങളോട് അല്ല പറഞ്ഞാലേ അവരുടെ മേൽ തങ്ങൾ സലാത്ത് നിർവഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സലാത്തുള്ള വാചകത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ഹദീഫ് നോക്കുമ്പോ ഹദീഫിൽ കാണാം ജക്കാത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അല്ലെ സദക്ക കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോ ആലു അബി ഔഫു വേണ്ടി നിബിതങ്ങൾ നിർവഹിക്കട്ടെ എന്ന് സലാത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നബി നിങ്ങളെ ഹരീതിൽ സല്ലി എന്ന വാചകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും നമ്മൾ കാണും ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം നബിറുദി അള്ളാഹു പറയാണ് റോദയിൽ പറയാണ് ഹരീതിൽ അങ്ങനെ വന്നത് ഉണ്ടെങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബികളും മുൻഗാമികളുമായ സെലഫുസ്വാരിഹ്യങ്ങൾ മുൻഗാമികൾ മുൻഗാമികൾ അമ്പിയാക്കളല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ ഇല്ല അത് നബിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പിയാക്കൾക്കുമാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് അല്ലാതെ മോഹിനികൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പതിവ് മുൻഗാമികൾക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ധർമ്മം ചെയ്താലും അല്ലെ വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും അയാൾക്ക് അള്ളാഹു മസല്ല അല മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയും പോലെ അള്ളാഹു മസല്ല അല കുഞ്ഞമ്മദ് എന്ന് പറയരുത് അങ്ങനെ ഹരീഫ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ശ്രമതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല നബിതങ്ങൾ ആ നബിതങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പകർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് സഹാബത്ത് പകർത്തിയിട്ടുണ്ടാകും സഹാബത്ത് പിന്തലമുറക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ആരും അങ്ങനെ സല്ലി എന്ന പ്രയോഗം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ പതിവില്ലാത്തതിനാൽ ധർമ്മം തന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷേ മുൻഗാമികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ ഹരീഫ് നോക്കിയിട്ട് സല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മുൻഗാമികൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കറാഹത്താണ് അതേസമയത്ത് നബി സല്ലാ വിശ്രമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സലാത്തി എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വേലാലി മുഹമ്മദ് കൂട്ടി പിന്നെ അതോടുകൂടെ എല്ലാരെയും കൂട്ടി അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വെറും അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ സല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാം നോബിറുദി അള്ളാഹു പറയും അത് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല മുൻഗാമികളെ നോക്കിയിട്ട് വേണം കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വെറും ഹദീസ് നോക്കി ഹദീസിന്റെ ബാഹ്യവശം നോക്കി ഒരാൾക്കും തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാടില്ല മുൻഗാമികളാണ് നമ്മളെക്കാൾ ഖുർആാനും ഹദീസും അതിന്റെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും എല്ലാം പഠിച്ചവർ മുൻഗാമികളാണ് ഈ മുൻഗാമികളായ ആളുകളെ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നതിനാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിട്ടാൽ അയാൾ വിട്ടു അയാൾ പുത്തൻ ആശയക്കാരനായി പുതിയ ആശയക്കാരനായി അദ്ദേഹം ഖുറാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അയാൾ ഖുറാൻ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഹരീത് ഹരീത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമ്മളെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ സഹാബത്തിനേക്കാൾ ഹരീത് തിരിഞ്ഞ വേറെ ആൾ ഉണ്ടാവില്ല ആ സഹാബത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഇമാമിയങ്ങളെക്കാൾ മനസ്സിലായവർ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മളൊരു അടിസ്ഥാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമായത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു സൂചനയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ ബറാത്തരാവിന് വലിയ മഹത്വം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബറാത്തിന്റെ പകലിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നോമ്പെടുക്കാറ് ആ നോമ്പ് സുന്നത്താണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ മാസത്തിലും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് പിന്നെ ബറാത്തിന്റെ പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടില്ലല്ലോ അതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെയല്ലേ ശബാൻ എന്നാൽ അത് മാത്രം അല്ല അതിന്റെ പുറമേ ഷാബാൻ പതിനഞ്ചിന് ആ നോമ്പിന് രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് രണ്ട് അഡ്രസ് തന്നെ ഒന്ന് എല്ലാ മാസത്തിലും പതിനഞ്ചിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തിന്റെ ആ നിലക്ക് ഷാബാന്റെ നോമ്പ് സുന്നത്തിന്റെ ഷാബാൻ പതിനഞ്ച് അതിന്റെ പുറമെ ബറാത്ത് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തായാലും സംഭവിക്കട്ടെ നോമ്പെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടായാലും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായാലും സംഗതി കണ്ടു എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് തോടൻ
സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ തോടന്നൂരിലേക്ക് വയലിന് വന്നു അതിന് വന്നപ്പോ അപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും എന്റെ മകളെ ഭർത്താവിന്റെ പാപ്പയും കൂടിയാണ് അവന്റെ ഭക്ഷണം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് അഡ്രസ്സായി ഒന്ന് വയലിന് വന്ന മുസിലിയായിരുന്നുള്ള അഡ്രസ്സും വേറെ ഒന്ന് എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പാപ്പ എന്ന വേറൊരു അഡ്രസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടായി ഈ രണ്ട് അഡ്രസ് പ്രകാരമായാലും എനിക്ക് കിട്ടൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടായാലും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായാലും കിട്ടൽ ഭക്ഷണം ഒന്നും തന്നെയായിരിക്കും ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക ഇതുപോലെ രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശാപാം പറഞ്ഞു നടക്കേണ്ടത് നോമ്പെടുക്കുക എന്നില്ല അപ്പൊ നോമ്പെടുക്കൽ ഏതായിരുന്നാലും എടുക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടോ ഒരു അഡ്രസ് മാത്രമാണോ ഇതിൽ മാത്രമാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചില ആളുകൾ ശാപാമാനിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടോ പ്രജപുരുവത്തിൽ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉള്ള നോമ്പ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ പെട്ടു പോകേണ്ട രജപുരുവത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മാസത്തിലും അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതിഥിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിഥി വന്നോടെന്ന് നന്നായി സൽക്കരിക്കണം പിന്നെ അതിന്റെ ഇടക്കൊരു സൽക്കാരം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചിന് പിന്നെ അതിന്റെ പുറമെ അവസാനത്തിൽ പോവാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സൽക്കാരം അതാണ് മൂന്ന് ദിവസം എല്ലാ മാസവും അവസാനം മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് ദിവസം അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ഏതാണ് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്ത് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ തൊഫയിൽ പറഞ്ഞു ഷാഫി മധുബിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ കിതാബാണ് തൊഫ ആ തൊഫയിൽ പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മാസം മുപ്പത് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പിട്ടണല്ലോ അപ്പൊ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് നോമ്പെടുക്കണം അതിന് അയ്യാമു സൂദ് രാത്രി ഇരുട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ കറുത്തരാവുകളുടെ പകലുകൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് അപ്പൊ പിന്നെ മുപ്പതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലോ മുപ്പതും കൂടി മുപ്പതിന് എന്തായാലും എടുക്കണം അങ്ങനെ നാല് ദിവസമായി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി മുപ്പ് അഥവാ മുപ്പത് ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നതാണ് അവിടെ ഇമാമിങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് ചർച്ച ഉണ്ട് ചിലർ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് ഈ കറുത്തരാവിന്റെ പകലുള്ള നോമ്പ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതിനാണ് പക്ഷെ ഇരുപത്തിയേഴിനും എടുക്കണം കാരണം അഥവാ മുപ്പത് ഇല്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് കൂടി എടുക്കണം ഏതായിരുന്നാലും രണ്ടു കൂട്ടർ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് നോമ്പെടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ രജപിരുവത്തേന് മാത്രല്ല എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തേഴ് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് തൊഫയിലുണ്ട് മുഖനിയിലുണ്ട് നിഹായലുണ്ട് അങ്ങനെ ഫിത്തഹിന്റെ എല്ലാ പ്രബലമായ കിതാബിലുണ്ട് പിന്നെ രജപിരുവത്തേര് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഫിത്തഹിന്റെ കിതാബിലുണ്ടോ എന്ന് ഒരു മുയിലാരും പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാ മാസവും ഇരുപത്തേഴ് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് കിതാബുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇരുപത്തി രജപുരുവത്തെയും മെഹ്റാജിന്റെ ദിവസം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടോ അല്ല ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായാലും നോമ്പ് തന്നെ എടുക്കണ്ട് രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടായാലും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായാലും നോമ്പ് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എടുക്കുന്ന നോമ്പ് ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ അതിഥിയാണ് എന്ന് അതും ഇമാമിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതൊന്നല്ല ഒരു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥിയാണ് മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട് രാത്രിയിൽ കൂടുതലായി ഇരുട്ടുണ്ടാകുന്ന രാത്രികൾ അതിന്റെ പകല് നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇരുട്ട് നീങ്ങാനാണ് മനസ്സിന് പ്രകാശം ലഭിക്കാനാണ് മനസ്സിന്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമലാണ് നോമ്പ് കാരണം നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഒറ്റ അമല് പോലെയല്ല നോമ്പിന് വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അസൗമുല്ലി നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞാണ് അസൗമുല്ലി നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹനല്ലേ പക്ഷേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാണ് കായ്ബ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എല്ലാ വള്ളിയും അള്ളാഹിന്റെ വീട് തന്നെ നമ്മളെ വീടും യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ ഇണ്ണ് അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ചാൽ അത് വേറെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് പക്ഷേ അതിനെ ബഹുമാനിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് അതുപോലെ എനിക്കുള്ളതാണ് നോമ്പ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാവർക്കും നല്ല ചൂടുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് ചൂട് കടുത്ത
ഈമാനിന്റെ മധുരം ലഭിക്കാൻ മൂന്ന് കാര്യം വേണം ഒന്ന് അയ്യക്കൂൻ അള്ളാഹു വറസൂലുഹു അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിമ്മാ സിവാഹുമാ ഈറ്റും വലിയ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും ആയിരിക്കണം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റൊന്ന് വാൻ യുഹിബ്ബൽ മർഅ ലാ യുഹിബ്ബുഹു ഇല്ലാ ലില്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരാളെ സ്നേഹിക്ക വേറൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ല പഠിച്ചവന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹം രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തത് ഭയപ്പെടണം എന്ത് നരകത്തിൽ കടക്കുന്നതിനെ ഭയപ്പെടണം തീയിലറിയപ്പെടുന്നത് ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ നരകത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് ഈ മാൻ തെറ്റി പോകുന്നത് ഭയപ്പെടണം ഈ മൂന്ന് കാര്യമുള്ളവർക്കാണ് ഈ മാനിന്റെ മധുരം ലഭിക്കുന്നത് ഈ മാനിന്റെ മധുരം ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ മാനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവന് പിന്നെ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അവൻ ആ ഈമാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവന് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ദൈവത്ത് പറയുമ്പോ അവന് ദൈവത്ത് പറയാൻ ധൈര്യം വരൂല വേറെയുള്ളവർ കള്ളം പറയുമ്പോ അവൻ കള്ളം പറയൂല അവൻ വാക്ക് ലംഘിക്കൂല അവൻ കട്ടെടുക്കൂല അവൻ ചീത്ത വിളിക്കൂല അവൻ കള്ളം പറയൂല അവൻ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കൂല അവൻ അയൽവാസിയെ ശല്യം ചെയ്യൂല അവൻ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യൂല ഒരു അന്യ പുരുഷന് ടെലിഫോൺ നമ്പർ കൈമാറൂല അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബുതിരി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഈമാൻ കൽബിൽ നിറയാം ഈ ഈമാൻ കൽബിൽ നിറയാൻ ഇരുട്ട് നീങ്ങണം ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന് ബാധിക്കുന്ന ഇരുട്ട് ഇരുട്ടായാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ എന്തും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മടിയുണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമാണ് ഈ ഇരുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശല്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഇബിലീസ് അവൻ വലിയ ശല്യമാണ് ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് അവനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണം ആ ശത്രുവിനെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ ചില പരിപാടികൾ ഉണ്ട് ആ ശത്രുവിനെ ആട്ടി ഓടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഖുർആൻ ഓദൽ ദിക്രുതല്ലൽ സലാത്തി അല്ലൽ പേടിയാണ് ബാപ്പാനെ പേടിയാണ് ഉസ്താദിനെ പേടിയാണ് എന്ന് ബഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഭീകരനല്ല അക്രമിയല്ല ക്രൂരനല്ല അള്ളാഹു അർഹമുറാഹിമീന ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് ആ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന റബ്ബ് ആയിരക്കണക്കിന് കാരുണ്യം ചെയ്തവനാണ് ആ റബ്ബിനെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ആ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചതൊഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ആ റബ്ബ് വിരോധിച്ചത് സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ അതിന്റെ പേരിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭയം ആ ഭയം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ഇന്നല്ലതീനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവര് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ആര് കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും അവനൊരന്യപെണ്ണുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാനില്ല അവടൊരന്യ പുരുഷനുമായി സംസാരിക്കാനില്ല ആരറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭാര്യയെ തല്ലാനില്ല ഭാര്യയെ ചീത്ത വിളിക്കാനില്ല ആരറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളോട് സംസാരിക്കാനില്ല ആരറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു നയാകാശ് മറ്റൊരാളുടെ കൈവശത്തിൽ പെട്ടു പോകാൻ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് ഭയപ്പെടുന്നവർ നിങ്ങളൊക്കെ ഓതാറുണ്ടല്ലോ എല്ലാ രാത്രിയും സൂറത്ത് തബാറക്കല്ല ദീപിയതിൽ മുൽക്ക് നരകത്തിൽ കടക്കാതെ 
കബറിലെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാതെ പാരത്രീക ലോകം രക്ഷപ്പെടാൻ വലിയ വഴിയാണ് തബാറക്ക സൂറത്ത് എല്ലാ ദിവസവും മകരിബിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഓതുക സുഹൃത്തുക്കളെ ആ തബാറക്ക സൂറത്തിൽ റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നല്ലീന യക്ഷവുന റബ്ബഹും ബിൽ വൈബി ലഹും മഹഫിറത്തും അജിറും കബീർ വലിയ പ്രതിഫലം റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു താല മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണത് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നേതാവ് അറിയൂലല്ലോ അനിയായി അറിയൂലല്ലോ ഉമ്മ അറിയൂലല്ലോ ഭാര്യ അറിയൂലല്ലോ ഭർത്താവ് അറിയൂലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്ത വേണ്ട കൗലക്കും അവിജുഹറൂബി ഇന്നഹു അലീമും വിദാതി നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞോളൂ പരസ്യമായി പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രഹസ്യമാക്കിയാലും പരസ്യമാക്കിയാലും അള്ളാഹു മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ മനസ്സറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായി അവാഹുത്തേനെ നിയോഗിച്ചയക്കുന്ന അതിഥിയാണ് പരിശുദ്ധമവാൻ ആ അതിഥി വരുമ്പോൾ അതിഥിയെ നല്ല വൃത്തിയോടുകൂടെ നാം സ്വീകരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയും ലേലത്തെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആവശ്യമാണ് എന്നോട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുമെന്ന് ധാരാളം ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന റബ്ബാണ് അവൻ സമീപസ്ഥനാണ് അവൻ കേൾക്കാത്ത പ്രശ്നമില്ല അറിയാത്ത പ്രശ്നമില്ല അവന്റെ കഥനാവ് കൊടുത്താൽ തീർന്നു പോകുന്നതല്ല സൃഷ്ടികളെ പോലെ ചോദിച്ചത് തന്നെ പിന്നെയും ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചവൻ തന്നെ പിന്നെയും ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവനല്ല ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്നേഹമുണ്ടാകുന്ന രാജാവാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവാണ് ആ രാജാവായ റബ്ബ് ചോദിക്കുന്നവർ ഉത്തരം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് നമുക്ക് ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചു തന്നത് ആരാണ് അത് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതിനേക്കാൾ ഖുർആൻ മനസ്സിലാകുന്ന വേറെ ഒരു സിറ്റിയുണ്ടോ ില്ലെന്നുറപ്പല്ലേ ഓ നബിയേ തങ്ങള് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഖുർആൻ ഇറക്കിയതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക് ആ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാണ് കൈയുയർത്തിയിട്ട് ആ റബ്ബി ആ റബ്ബി പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യുന്നവന് അല്ല എങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുക്കാനാണ് എന്തേ കാരണം കൈയുയർത്തിയത് മോശമായിട്ടല്ല കൈയുയർത്തൽ സുന്നതാണ് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈയുയർത്തൽ സുന്നതാണ് കൈ മടിയിൽ വെക്കലല്ല കേട്ടോ സുന്നത്ത് പലരും മടിയിൽ വെക്കലാണ് ഉയർത്താറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ വടകര താലൂക്കുകാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് വേണം ഞാൻ വടകര താലൂക്കുകാരനാണ് ഏകദേശം ആളുകളും മടിയിൽ വെച്ച അമീൻ പറയലാണ് കൈ ഉയർത്തുക എന്ന സുന്നത്ത് വടകര താലൂക്കുകാർക്ക് പലർക്കും കിട്ടാറില്ല 
ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ കൈ ഉയർത്തിയാണ് ദുരാ ചെയ്യേണ്ടത് ചുമലിന് നേരെ കൈ ഉയർത്തിയാണ് അത് പുനൂത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് ദുരാ നടത്തുമ്പോഴും കൈ ഉയർത്തിയാണ് ദുരാ ചെയ്യേണ്ടത് ഉയർത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ കൈ നിവർത്തിപ്പെടുത്തിയാണ് ദുരാ ചെയ്യേണ്ടത് സുബാനുള്ള ചില ആളുകൾ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ദുരാക്ക് കൈ ഉയർത്തുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കല തന്നെ ഒരു കൈയിന്റെ മേലെ മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് തള്ളവേരിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കൗക്കോല് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മോന്തായം കൂട്ടുന്നത് പോലെ ഈ രണ്ട് ബെരളികൾ ഇങ്ങനെ മോന്തായം കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് കൈ വെച്ച് കുട്ടിക്കാലത്തെ മടിയിൽ വെച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ചില രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് അവരത് തീരുത്തേണ്ടതാണ് ദുരാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുമലിന് നേരെ രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം അല്ല വെവ്വേറെയും പിടിക്കാം കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുരാ നടത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തിയതല്ല കുഴപ്പം കൈ ഉയർത്തിയ അറബി അറബി പറഞ്ഞു ദുരാ ചെയ്താൽ ഈ അറബി പറയുന്നതും നല്ലത് തന്നെയാണ് അതും കുഴപ്പമല്ല അള്ളാഹുവിനെ സുന്ദരമായ നാമങ്ങളുണ്ട് ആ നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുരാ ചെയ്തോളൂ എന്ന് ഖുർആാനല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ മഹദറത്തുൽ ബദ്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകൾ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ദുരാ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ് മഹദറത്തുൽ ബദ്രിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പുണ്യ പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നു എസ് വി എസിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നു നമ്മൾ വെറും സംഘാടകരാകരുത് നമ്മളും ചൊല്ലുന്നവരാകണം ചിലരുണ്ടല്ലോ അവരെപ്പ നോക്കിയാലും ഒത്താശക്കാരാണ് കസേരെടുത്ത് വെക്കല് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നവർക്ക് ചായ കൊടുക്കല് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യല് ചൊല്ലാൻ കിട്ടൂല അങ്ങനത്തെ സംഘാടകനാകരുത് നമ്മളും ഇരുന്ന് ചൊല്ലുന്ന സംഘാടകനാകണം വാദ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ വാദ കേൾക്കുന്ന സംഘാടകനാകണം ദ്വാ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സംഘാടകരാകണം നമ്മളൊരു സംഘാടകരായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മളും അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരാണെന്ന ബോധം വേണം കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ദ്വാ നടത്തണം ആ കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ദ്വാ നടത്തുന്നത് സുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ്വാ കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം തടകുന്നത് നല്ലതാണ് ആ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ആ ദ്വാ നടത്തിയ കൈക്ക് വറക്കത്തുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മുഖത്തുനിന്ന് തടകുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിൽ കുനൂത്തിൽ അത് വേണ്ട വേറെ വിവാദത്തിൽ നിസ്കാരത്തിലുള്ള ദ്വാ ഇല്ലത് വേണ്ട അല്ലാത്ത ദ്വാകളിൽ മുഖമൊന്ന് തടകുന്നത് അതും നല്ലത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പുറമെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച് അലഹമില്ല പറയണം അത് മാത്രം പോരാ ലോകത്ത് ഏത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തേരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാഹു ആണ് പക്ഷേ അത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ബഹുമാനിച്ചിട്ട് വേണം ദ്വാ നടത്താടെ അവസാനവും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് സലാത്ത് ചൊല്ലി നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് ആദരിച്ചിട്ട് വേണം ദ്വാ നിർത്താൻ ദ്വായുടെ മദ്യത്തിലും ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നല്ലതാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു കിട്ടാൻ കൂടുതൽ കാരണമാണ് സലാത്തിന് വലിയ വറക്കത്താണല്ലോ വലിയ പുണ്യമാണല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ദ്വാ ചെയ്തു പക്ഷേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന അന്നായുസ്തജാബുലു അവനെങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാണ് ആരെപ്പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ആരെപ്പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ദ്വാക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടൂ എന്ന് ചോദിച്ചത് ആരെപ്പറ്റിയാ നല്ല നീയത്തോടെയാണ് എല്ലാരും വേദക്കാൻ വരിക ഈ നല്ല ചൂടുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ പാടിപ്പോവും അപ്പൊ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ളവര് സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം സഹായിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എങ്ങനെയാണ് അവരെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഈ കസേരം കൂടുതൽ ഉറങ്ങോ ഒരേ തന്നെ ഉറങ്ങും ഉറങ്ങില്ല അപ്പൊ അവരെ തട്ടി വിളിക്കണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സഹായാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷണിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു സാധന ചിലപ്പോ ക്ഷണിച്ചാട്ട് വരികയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായിക്കണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് മെല്ലെ തട്ടി പിടിക്ക അപ്പൊ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ സലാത്ത് വേണം ഹന്ത് വേണം പടച്ചറബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം പക്ഷെ അന്നായുസ്തജാബുനഹു എങ്ങനെ ദ്വാ ഉത്തരം കിട്ടൂ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം എന്തേ കാരണം പറഞ്ഞത് മത്വഹു ഹറാം ഹറാം 
അവന്റെ വസ്ത്രം ഹറാം അവന്റെ ഭക്ഷണം ഹറാം അവൻ വളർന്നത് ഹറാം ഹറാമിലൂടെ നടക്കുന്നവന്റെ എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ വലിയ നടത്തുന്ന നമ്മൾ ബറാത്തിന് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം നമ്മള് അന്യന്റെ ഒരു നയാകാശം നമ്മളെ കയ്യിൽ പറ്റൂല പൊരുത്തമില്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റൊരാളത് കട്ടെടുക്കരുത് വഞ്ചിച്ചെടുക്കരുത് ചതിച്ചെടുക്കരുത് പൊരുത്തമില്ലാതെ എടുക്കരുത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നില്ല പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു എന്താ കാരണം കാരണം എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഭാര്യയുടെ പൊന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് ബാപ്പയും ഉമ്മയും പറഞ്ഞു ഭാര്യക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല അവളെ പൊന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ അവളെ ബാപ്പ കൊടുത്തതാ അവളെ ബാപ്പ കൊടുത്ത പൊന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൽ അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ല രണ്ടാമതായി പിന്നെ ഇവൻ മാറു കൊടുത്തതാണ് അത് അവളോട് ചോദിക്കാനോട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇവൾ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ നിർബന്ധിച്ച് വാങ്ങണം പെങ്ങക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അത് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഉസ്താദെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ പേരിൽ നിർബന്ധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവളെങ്ങ് കേറ്റണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തം ബാപ്പയും ഉമ്മയും എന്റെ ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ കേറ്റുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വയലിനൊരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ പഠിച്ച റബ്ബേ ഒട്ടാകെ വയലല്ലേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വയലല്ലേ വയലിന് കുറവുണ്ടോ ക്ലാസ്സിന് കുറവുണ്ടോ വനിതാ ക്ലാസ്സിന് കുറവുണ്ടോ ജെൻസ് ക്ലാസ്സിന് കുറവുണ്ടോ ക്ലാസ്സോ ക്ലാസ് വയലോ വയല് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ സമുദായം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ ചോദിക്കട്ടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പൊന്ന് ചോദിക്കാ ഈ ബാപ്പക്ക് അധികാരമുണ്ടോ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മക്ക് അധികാരമുണ്ടോ ഭർത്താവിന് തന്നെ അധികാരമുണ്ടോ ഇനി അഥവാ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അവള് വന്നാൽ തന്നാൽ തന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ തന്നവാൻ എന്റെ അവസ്ഥ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നാൽ മൈക്കൂടാ അതിന്റെ അത് തന്നത് എങ്ങനെ നോക്കണം എല്ലാം തരുന്ന എല്ലാം വാങ്ങല നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് കഴിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കയറി ചെന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾ ഒരു ബെരി ഇരിക്കുന്ന അറിയില്ലേ ഉറപ്പ് തന്നെ ബെരി ഇരിക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇരിക്കല സുഹാനുള്ള ചിലപ്പം പ്ലേറ്റിൽ അയാൾക്ക് ഒന്നും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ബെരി ഇരിക്കി എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാന്യൻ ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോ ഇരിക്കി എന്ന് പറയൂലേ ബെരി ഇരിക്കി എന്ന് പറയും അപ്പനെ കയറി ഇരിക്കല അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ എന്ന് പറയല പോകാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എന്ത് വേണം പത്തുഫുൽ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു അത് പോണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ ഇരുന്നൂടെ കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിക്കണം ഒന്നിൽ ബെരി ഇരിക്കി ബെരി ഇരിക്കി കുറെ പറഞ്ഞാലിരിക്കണം നേരെ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വിളിക്കിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒറ്റ വിളിക്കിരിക്കുമ്പോൾ അത് നാണക്കേട് കൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതുപോലെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും പൊന്നൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഓൾ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണക്കേട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ചോദിക്കാണ്ട് ഓൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കണം എന്റെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങാത്ത എന്നിങ്ങോട്ട് പറയുന്നോ അങ്ങനെ പറയുന്ന എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്കെടുത്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അപ്പോ നമുക്ക് ഹലാലല്ലാത്തത് ഒരു നിലക്കും പറ്റൂല എന്നുള്ള നിർബന്ധം വേണം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കുറെ മുതാലിമ്യങ്ങൾ ഒരു സദസ്സിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുതാലിമ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദർശിൽ ഒന്നായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരിപാടി എന്താണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ഏതാ നോക്കൂല ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെരുപ്പ് ചെട്ടി പോകും പച്ച ഹറാമാണ് അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല എൽമിന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല വേറെ തന്നെ ചെരുപ്പ് ചെട്ടി പോകാൻ പാടില്ല വേറെ ഒരു തന്നെ സോപ്പ് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മള് ഹറാമിലൂടെ വളർന്നാൽ ദ്രാഖുത്തർ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എൽമിട്ടൽ അപ്പൊ ആ കുത്തരം കിട്ടണോ ഹറാമിലൂടെ വളരരുത് ഹറാമായ ഭക്ഷണം ഹറാമായ വസ്ത്രം ഹറാമായ വളർച്ച അതുണ്ടാകരുത് ആ കുത്തരം കിട്ടൂല ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറയട്ടെ അറഫ ദിവസം വലിയ പുണ്യമുള്ള ദിവസമല്ലേ അറഫയുടെ അസറിന്റെ ശേഷം ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള സമയമല്ലേ അതാ നബി സല്ലാഹു അലി സ്ലമങ്ങൾ നടത്താൻ പോവാണ് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്ന മുറിച്ച വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകണേ എന്റെ സദസ്സ് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റങ്ങ് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു നബി സല്ലാഹു അലി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നീ എവിടെയാ പോയത് ഞാൻ പോയത് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരാളുമായി തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു നന്നാകാൻ പോയതാ ഞാൻ നന്നായി
ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സർവജിന്നുകൾക്കും മലക്കുകൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും മത്സ്യങ്ങൾക്കും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികൾക്കും സർവ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിമിത്തമായ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന നേതാവായ മുഹമ്മദ് സദസ്സിൽ നിന്ന് പോലും ഉത്തരം കിട്ടാൻ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ എത്ര എത്ര കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനകളാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവരല്ലേ പലരും നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ബറാത്തിന്റെ അന്ന് ആ കിട്ടും എങ്ങനെ ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ അന്ന് ആ കുത്തരം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹത്തായ അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട ഉസ്താദെ ഞാനല്ല മുറിച്ചത് അവനാണ് മുറിച്ചത് അവനാണ് ഞാനല്ല അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പിണങ്ങിയതാണ് അവനാ മുറിച്ചത് എന്നാ റസൂ സാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ പറയാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് പണപ്പയറ്റ് നടത്തുന്നവനെ കുറിച്ചല്ല പണപ്പയറ്റ് നടത്താ പറഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് പണപ്പയറ്റില്ലേ പറയാ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ആയിരം പാറ്റിയ അങ്ങോട്ട് ആയിരം പാറ്റി അല്ലേ അല്ലെ മണപ്പാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ രണ്ടായിരം പാറ്റിയ മറ്റായിരം അതിന്റെ കൂടെ ഒരായിരം കൂടെ പാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനാണ് പണപ്പാറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ പണപ്പാറ്റിന്റെ പേരല്ല കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധണ്ട അങ്ങോട്ടും ബന്ധം അതാണ് ഈ പണപ്പാറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിന്റെ പേരല്ല കുടുംബ ബന്ധം പിന്നെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് മുറിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക അതാ മുറിക്കും ചേർക്കല് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണം പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ കല്യാണം അങ്ങോട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ അറിയാൻ കഴിയൂലോ സാധ്യ അതിന് മാത്രം എന്നെ കൊണ്ട് ആവൂല ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ സമ്മതം എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറയാം എന്റെ മാറ്റ കല്യാണം ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനം നടത്താൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരും സമ്മതം തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് പണി അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ ബന്ധം ചേർക്കുക ഒന്നുമില്ല സമ്മതം എടുത്താൽ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചേർക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുക അതാ ബന്ധം ചേർക്കൽ അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ല അത് പണപ്പയറ്റ് അത് സാധാരണയാണ് പണപ്പയറ്റിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ബന്ധം ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും അത് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് കുടുംബം ചേർക്കൽ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുക അതാണ് ബന്ധം ചേർക്കൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചേക്കാൾ വലിയ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇല്ല ഒരു മല്യമില്ല ഒരു മുതിരിസ് ഇല്ല ഒരു ഉസ്താദ് ഇല്ല ഒരു സൈഹ ഇല്ല അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാകണം ഉത്തരം കിട്ടാൻ അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്യുന്നവനാകരുത് അയൽവാസിയോട് വലിയ കടപ്പാടാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപകാരം ചെയ്യണം സുഹാനന്ദ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരൻ ഒരു കുറ്റിയടിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറ്റിയടിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോണോ അപ്പോ ഭാര്യ പറയാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോണ്ട അതെന്താ അങ്ങനത്തെ ഒറ്റ പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ സോണിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ പോണ്ടാ പറയുക നിങ്ങളിപ്പോ അവിടെ പോയാല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾക്ക് ലോറി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ കൊള്ളിന്റെ ഈ താഴെ കാലൂന്നി കുറച്ച് ചെത്തി കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും പറയൂ പറഞ്ഞാ പിന്നെ മുത്തോക്കിയിട്ട് പറ്റൂല അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നീ കുറ്റിയടിക്കൽ തന്നെ പോണ്ട ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന നല്ല മുത്തക്കീങ്ങളായ ചില പെണ്ണുങ്ങന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേശം നൽകല്ലേ സഹോദരിമാരെ ഒരു എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കാനല്ലേ അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകണ്ടേ പോയാ പോരാ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ്റൂല എന്ന് പറയരുതേ നമ്മളെ കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട ഉപകാരം നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് സമ്മതം കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന തക്കവയുള്ള ഉമ്മമാര് വേണം ഭർത്താവിനെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് വേണം ഭർത്താവിനെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാകരുത് ഭർത്താവിന് നല്ലത് ഉപദേ
അനാവശ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് വേണം സുബാനല്ല ബനിയങ്ങളോത്താണ് കുപ്പായം ബനിയങ്ങളോത്ത് ഇത് പറഞ്ഞ കുപ്പായം സുബാനല്ല ശരീരത്തോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടിയും വലിപ്പവും എടുത്തു കാണിക്കുന്നു ഏതൊരു പുരുഷനെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണയുമായി പോകണമെന്ന് ഭാര്യ സാക്ഷ്യം പിടിക്കുന്നു അവിടെ നീ അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ല ഭാര്യനെ ഭയപ്പെടുന്നു നിന്റെ ഇമാൻ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് അവിടെ നീ അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ടോളണം നീ പറയണം അന്യ പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ബനിയങ്ങളോത്ത് വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അത് നിനക്ക് ഞാൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തോ വാങ്ങിത്തരാം അത് ഞാൻ പിശുക്ക് കാണിക്കുകയല്ല പക്ഷേ അത് ധരിക്കേണ്ടത് എന്റെ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ പുറത്തു പോകുമ്പോ ായ വസ്ത്രമല്ലാതെ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടി കാണിക്കാത്ത വസ്ത്രമല്ലാതെ നീ ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പറയാനുള്ള ഈ മാന് വേണേ യുവാക്കളെ എന്റെ റൂമിൽ വരുമ്പോൾ അത് തന്നെ ധരിക്കണം നല്ല ഭംഗിയിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പുഷ്ടിയും എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സുഗന്ധം പൂശി തന്നെ വരണം എന്റെ റൂമിൽ എന്ന് നിർബന്ധിക്കണം അതേസമയത്ത് പുറത്തു പോകുമ്പോ നീ സ്പ്രേ അടിച്ച് പോകണ്ട തെറ്റാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ശരീരത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ള യുവാക്കളുടെ കണ്ണ് ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന പോക്ക് പോകണ്ട അത് പറയാനുള്ള ആണത്തമുണ്ടാകണേ യുവാക്കളെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം അള്ളാഹുവിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവന്റെ ഓക്സിജൻ ശുചി ജീവിക്കുമ്പോ അവന് തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കണം എന്തിനാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ തെക്കുവയുള്ളവരാകാനാണ് മനസ്സല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് തെക്കുവയുള്ളവരാകണം അതിനാണ് കേട്ടോ നോമ്പ് തന്നെ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് ആ ഒരു ബോധത്തോടെ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം സുബാനല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ സഹലുത്തുസ്തരി ഹൃദയാക്കളിൽ വലിയ പ്രമുഖനാണ് മഹാനവരുകളെ മുന്നിൽ ഒരാൾ വരുന്നു വലിയ പാമ്പിനെ കാണുന്നു അയാൾ ഭയപ്പെട്ടോടാൻ പോകുന്നു സഹലുത്തുസ്തരി ഹൃദയോഹനൊരു പേടിയില്ല മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു അള്ളാഹനെ പേടിച്ചവർ എന്ത് പാമ്പിനെ പേടിക്കുന്നടോ സുബാനല്ല മഹാന്മാർ അങ്ങനെയല്ലേ ോഹനിന്റെ സമീപത്ത് എത്രയോ പമ്പുകൾ വരാറില്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറില്ലേ ഇമാം നൗവി റതി അള്ളാഹനിന്റെ സമീപത്ത് ധാരാളം പമ്പുകൾ വന്ന് പറക്കത്തെടുത്ത് പോകാറില്ലേ മഹാന്മാര് ശരിയായ മഹാന്മാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുന്ന പവറുകൾ വലുതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അവരാരും വ്യാജത്വരീക്കത്തിന്റെ ശൈഹല്ല വ്യാജത്വരീക്കത്തുകാരല്ല ഈ വ്യാജത്വരീക്കത്തിന്റെ ആളുകൾ ധാരാളം ഉള്ളൊരു കാലാണ് ഇപ്പോ ഒണ്ട് പെട്ടു പോകണ്ട ഞാൻ ഏകദേശം നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളായി വേറെ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ ഔലിയാക്കളെ കറാമത്തും ഔലിയാക്കളെ മഹത്വം ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നവനാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ വേദ കേട്ട് പഠിച്ച് കുറെ ആളുകൾ ഔലിയാക്കളെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ അത് ചൂഷണം ചെയ്തിട്ട് അള്ളാന്റെ ദീൻ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ അകറ്റിക്കളയാൻ വേണ്ടി കുറെ വ്യാജന്മാരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാജന്റെ കെണിയിലും പെട്ടു പോകരുത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ അവരും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചവന്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ പോകാമെന്ന് ധരിക്കരുത് അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ മുസ്തീമായ വഴിയിലാണെങ്കില് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂ മുസ്തീമായ വഴിയേതാണ് മുസ്തീമായ വഴി നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നടന്നു വന്ന വഴിയാണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നത് മുസ്തീമായ വഴിയാണ് കഴിവുള്ളവൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുസ്തീമായ വഴിയാണ് റമദാനിൽ നമ്പടുത്താൽ മഹരിബ് വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ അതേ വികാരത്തിനടിമപ്പെടാതെ ജീവിക്കൽ മുസ്തീമായ വഴിയാണ് 
ഒരാൾ വന്നിട്ട് അതാ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വന്നു ഓമശ്ശേരിയിൽ എന്തേ കാരണം ഒരാൾ റമദാനിന് സൽക്കരിച്ചു ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഭക്ഷണം വെച്ച് സൽക്കരിച്ചു സൈഹാണെന്ന് പറയുന്നു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതേ മസറിന്റെ ശേഷം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൈച്ചോളി ഭക്ഷണം സുബാനുള്ള അയാൾ പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതല്ലേ കുറെ ആൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നോമ്പ് മുറിച്ചു ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനായിനെ രാജു ഇങ്ങനെ സഹാബത്തൊരു നോമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നോമ്പ് തുറ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഇമാമിങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നബിനങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മഹരിബിനെ അതേ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പൊരു നോമ്പ് തുറയില്ല കേട്ടോ അതേത് ശൈഖ് പറഞ്ഞാലും നോമ്പ് തുറന്നുകൂടാ നിസ്കാരം ഒഴിച്ചുകൂടാ കള്ള് കുടിച്ചുകൂടാ പലിശ വാങ്ങിക്കൂടാ ഈ അടുത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ കണ്ടില്ലേ സുബാനന്ദ ഒരു പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി അതാ ആ വീട്ടുകാരൻ ഭാര്യയോട് പറയുന്നു എന്റെ ശൈഖിന്റെ കൂടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ റൂമിൽ കിടക്കണം ഇന്നാലില്ലാഹിനെ രാജു അന്യ പെണ്ണിനെ അന്യപുരുഷന് റൂമിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തൊരീക്കത്തില്ല ആ പെണ്ണതിന് തയ്യാറാകാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ പറയാണ് നീ മുർത്തദ്ദായി പോയി ശൈഖിന്റെ പൊരുത്തക്കേട് കിട്ടി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനായിലേ രാജു ഇങ്ങനത്തെ വിവരക്കേടിലൊന്നും ആരും പോയി പെട്ടുപോയിട്ട് ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ ദുന്യാവും നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ ഇമാം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു തിമ്യാത്തിന്റെ സമീപത്ത് പാരിസ്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു വിക്രിന് പങ്കെടുത്തു ദിക്കറിന് കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ശൈഷിന്റെ അടി അതാ നേതൃത്വത്തിൽ അതാ ദിക്കർ തൊടുന്നു ദിക്കർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ പള്ളിയുടെ വേറൊരു മൂലയിൽ ഒരു ദിക്കർ നടക്കുന്ന ആ ദിക്കർ ആരാ നടത്തുന്ന വേറൊരു ശൈഖാണ് ഈ ശൈഖിന്റെ കഥ എന്താണ് അദ്ദേഹം കാരണത്താൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദീനിൽ നിന്ന് പിഴച്ചു പോയി ശൈഖാണെന്ന് പറയുന്നു സൂഫിയാണെന്ന് പറയുന്നു മുത്തസിമുൻ വിസിമി സൂഫിയ സൂഫിയാക്കളുടെ വേഷം കെട്ടി ഞാൻ സൂഫി വര്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു ശൈഖ് ആ ശൈഖിന്റെ ദിക്കറപ്പറ നടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചാൾ അയാളെ കൂടെയുമുണ്ട് സുബാനല്ല ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ നിങ്ങൾ പറയാണ് അദ്ദേഹം കുറെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാൽ ആ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ ആൾ പിഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നിസ്കാരം അത്തിലാക്കി നോമ്പ് ബാത്തിലാക്കി മുൻകാമികളെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ചൈഹന്റെ നിർദ്ദേശം എന്ന നിലക്ക് പലതും ചെയ്യിച്ചു സുബാന ജല ജലാലു നിങ്ങളെ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തു നിന്ന് സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു വിദേശത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളമ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു ഉസ്താദേ അതാ വിളക്കും കെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ദിക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ആ വിളക്കും കെടുത്തിയുള്ള ദിക്കർ നടന്നപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് സ്ത്രീകളെ കൂടെയാണ് സ്ത്രീകളുള്ള ഭാഗത്താണ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ കള്ളച്ചരക്കുകൾ ധാരാളമുള്ള കാലമാണ് ഇബിനു അബിൽ ഹമാലി റതിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു അതേത് കാലത്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിനു ഹജർ തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിര തൊള്ളായിരത്തൊമ്പത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തോളം അറുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വാരവുകൾ പറയുന്നു അപ്പുറത്തുനിന്ന് ദിക്കർ നടത്തുന്ന ആ ശൈഖ് അദ്ദേഹം മുഖേന ഒരുപാട് ആളുകൾ പിഴച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ശരിയായ ശൈഖാണ് ശരിയായ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കുറച്ച് സമയം ദിക്കർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ദിക്കർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് മൂപ്പരൊരറ്റ വിളിയാടി പഴയ കാലത്ത് മെഗിടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് കാൽമച്ച കൂട്ടുന്നത് മെഗിടി മെഗിടി എന്ന് പറയുന്നു അവൻ വ്യാജനാണെങ്കിൽ അവന്റെ പെരടിക്ക് കൊടുക്കുക അടിയിൽ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കുമ്പോ 
ഈ പാദരക്ഷ ഈ ബീഡി അതാ പോകുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഇവന്റെ പെരടിക്ക് അടി അടിനാനായിട്ട് കിട്ടിയപ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടി ചാടി ഓടി അവരുടെ കൂടെയുള്ള മുരീതന്മാര് എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജന്മാരും ഇറങ്ങി ഓടി ആ നാട്ടിന്ന് തന്നെ ഓടി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്നറിയില്ല എന്ന് ഇബിൻ മോഹൻ രേഖപ്പെടുത്തി ഇത് കാണാം അത് ഇന്നും ഇന്നും തുടങ്ങി ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല അത് എത്രയോ കാലമായി തുടങ്ങി വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനും പെട്ടു പോകരുത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഒരിക്കലും പിടിച്ചു പോകരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹലുത്തു സ്ഥരീറതി അള്ളാഹുവൻ വലിയ മഹാനാണ് പക്ഷേ മഹാനവരുകളെ കറാമത്ത് ആരും അറിയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് പലരും അങ്ങനെയാണ് ആവശ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ അവര് കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് കറാമത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതും കറാമത്ത് മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതും വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ വലിയ മഹാനാണെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അത്ഭുതം കാണാത്ത കൊണ്ട് മോശക്കാരനാണെന്ന് ധരിക്കരുത് അതാണ് ഷെയ്ഖുൽ അക്ബർ ഇബിൻ അറബി അള്ളാഹൻ ചൊല്ലിയത് അന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നൽ കറാമത്ത കതിയ കൂനു ജൂതുഹുൽമുക്കറമി സുമസീല അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോ ബഹുമാനക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് കിട്ടിയതാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവൻ ചീത്തയാകാനും അത്ഭുതം കാരണമാകും ബൽഅമൂനു ബഹുറ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ലൌഹുൽ മെഹ്ഫൂ നോക്കി ഇൽമു പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നില്ലേ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അപകടമായില്ലേ അതുകൊണ്ട് കൽപ്പന പ്രകാരം അവൻ കൽപ്പിച്ചത് എടുക്കുകയല്ലാതെ പടച്ചവന് പകരം വേറെ ഒരാളെ വെക്കല്ലേ അള്ളാഹു തേല മകരിബിന് നോമ്പുറക്കാൻ പറയുമ്പോ അസറിന് തുറക്കാൻ വേറൊരുത്തൻ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് പകരം വെക്കല്ലേ പിന്നെയും മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു സത്രുൽ കൊറോമത്തി വാജിബും എന്ന് പറയുന്നത് മറച്ചു വെക്കലാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ പതിവ് കാരണം അവരൊരു വലിയവരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആവശ്യത്തിന് അല്പം വെളിവാക്കും അത് ആവശ്യവുമാണ് എന്നാൽ മഹാനവർകൾ വലിയ കറാമത്തുകൾ ഉള്ളവരാളാണ് കവർ തരുമ്പോ എല്ലാരും വാങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് അത്താക്കാനല്ല നല്ല പൈസ ഇട്ട് നാളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് എല്ലാവരും നല്ല സഹായം ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരുപാട് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നടത്താനുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനക്ക് അതിന് നല്ല സഹായം എല്ലാവരും ചെയ്യണം എത്ര സാധുക്കൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട് എത്ര പാവപ്പെട്ടവര് ചികിത്സ കൊടുക്കാനുണ്ട് എത്ര സ്ഥലത്ത് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട് അതിനൊക്കെ പൈസ വേണ്ടേ എല്ലാവരും നല്ല സഹായം കൊടുക്കണം ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ആ സഹൃദ്ധുസ്തരി റതി അള്ളാഹു എൻഡുവിന്റെ അടുക്കലത ആ ഒരു കൂട്ടര് വരുന്നു വന്നിട്ട് പറയാണ് അമൃബുനുൽ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് സുഖമില്ല എല്ലാ ഡോക്ടറെയും കാണിച്ചിട്ട് ശമനമില്ല ആരെങ്കിലും ഒരു ആക്കുത്തരമുള്ള ആളെ കിട്ടണം ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഭരണാധികാരി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അമൃബുനൽ എഴുതുന്ന ഭരണാധികാരി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി കാരണം തീവ്രവാദി അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റിനെ അംഗീകരിച്ചു അഥവാ ഭരണാധികാരി വിളിച്ചപ്പോ പോയി ഞാൻ പോലീസേ എന്ന് വിളിച്ചാ പൗല എന്ന് പറയരുത് കോടതി നിന്ന് നോട്ടീസ് വന്നാ പൗല എന്ന് പറയരുത് അതേ മഹാനവർ പോയി ചെന്നപ്പ പറഞ്ഞു സുഖമില്ല രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിക്ക് ദ്വാര ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദ്വാരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മള് ദ്വാരനെ പറ്റിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിടെ മൊത്തം നോക്കി പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദ്വാര ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ നിരപരാധികളെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ വിട്ടേക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാര ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടൂല 
ഉടനെ തന്നെ ഭരണാധികാരി ഓർഡർ ചെയ്തു മുഴുവൻ ആളെയും വിട്ടേക്കാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു എല്ലാവരെയും വിട്ടേച്ചു ഭരണാധികാരി തോപ ചെയ്തു തെറ്റി ചെയ്തവർ തോപ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് റമദാനിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം തോബയിലാണ് സുബാനല്ലാ ഭരണാധികാരി തോപ ചെയ്തപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുത്തും നീ ഒന്ന് ധരിപ്പിക്കണേ അണിയിക്കണേ മനസ്സ് നീ തോപ കൊടുത്ത് നന്നാക്കി ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സാക്കി അതുപോലെ ശരീരത്തിനും ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ അമൃപുരുലെ തന്നെ ഭരണാധികാരി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു പിന്നെ രോഗം കാണാനില്ല ഉത്തരം തരുമെന്നാണ് കേട്ടോ ഉത്തരം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അതാണ് ഈമാനും സൽക്കർമ്മവും ഉള്ളവരുടെ ഉത്തരം തരും അതിന് മുമ്പ് കുറാൻ പറഞ്ഞ വാചകം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വീകരിക്കുന്ന രാജാവാണ് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയാൽ മാപ്പ് കൊടുത്ത് തെറ്റുകൾ ഏടുകൾ മയച്ചു കളയുന്ന രാജാവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ തൗബയുടെ മനസ്സുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽവി തിരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ എല്ലാരും ചെറുപ്പക്കാരെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മൂമിനീങ്ങളും മജിനീസിലേക്ക് വരണം ചരിത്രം തീർന്നിട്ടില്ല ഞാനതൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാം മഹാനായ സഹലുത്തു സ്ഥരീറോഹു എന്നെ നിന്റെ ഒരൊറ്റ ദ്വാക്ക് രോഗം മാറിക്കണ്ടപ്പോ അതാ രാജാവ് ഭരണാധികാരി വലിയ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഭരണാധികാരി വലിയ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ സ്വർണവും വെള്ളിയും തുടങ്ങിയുള്ള സമ്മാനം പണം കൊടുക്കുകയാണ് സൗലത്വ സ്ഥരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്കത് വേണ്ട വാങ്ങുന്നില്ല ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ദുന്യാവ് കിട്ടാനല്ല എനിക്കത് വേണ്ട അത് മഹാന്മാരായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരാൾ ദ്വാര ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താ വാങ്ങിച്ചൂടാ എന്നതിനർത്ഥമില്ല മഹാന്മാര് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടാണ് അവരെ ജീവിതം നമ്മൾക്ക് ആയുധൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരാൾ ദ്വാരനിട്ട് വൈസ അന്ന വാങ്ങിച്ചൂടാ അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഏതുപോലെ എന്നറിയോ ഏതുപോലെ എന്നറിയോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാ വന്നു അബു ഹനീഫുറുല്ലാഹിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു അബു ഹനീഫുറുല്ലാഹിനോ ഒറ്റ നോട്ടം വന്നപ്പ നോക്കിപ്പോയി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ എന്ത് ചെയ്തു തരൂ ഇനി നോക്കൂല തീരുമാനിച്ചു കാരണം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ തടി മീശയ്മൾക്കാത്ത ആൺകുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് തെറ്റിലേക്ക് പോയി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ നോക്കിയില്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നോക്കുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചു തൂണിന്റെ അപ്പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് ദർസ് കണ്ടെത്തി കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഒരാൾ കുറെ ചീർപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ഹരിയോടുത്തി ബഹുഹനിഫുറുള്ളാഹന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ചീർപ്പ് കിട്ടിയപ്പോ മുത്താലിമിയൊക്കെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ഉസ്താദ്മാർ കുറെ മാങ്ങ കിട്ടിയാൽ സ്വന്തം തന്നെ തോന്നല്ല ആ കുട്ടികൾ കൊടുക്കല്ലേ അങ്ങനെ ചീർപ്പ് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യും മുഹമ്മദ് ബുൽ ഹസന്റെ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല താടി മുളക്കാത്തവൻ എന്തിനാണോ ചീർപ്പ് താടി മുളക്കാത്തവൻ ചീർപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ കുട്ടികൾ അവനെ താടി മുളച്ചിട്ട് കാലത്രിയായി അതി താടി മുളച്ചോ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നു 
എത്രയോ കാലമായി ദർശ പങ്കെടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ കാഴ്ച കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ അബുഹനി ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ തുടങ്ങി കാടി മത്സ്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരെ ജീവിതം അതാ തൊരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തൊരീക്കത്ത് പറഞ്ഞാൽ വിക്കരിക്കാണ്ടിരിക്കുക റമദാൻ ലാസാട്ടേഷൻ ചായ കുടിക്കുക അതിന്റെ പേരല്ല തൊരീക്കത്ത് തൊരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിക്കുക അതാ തൊരീക്കത്ത് സഹോദരന്മാരെ അതുപോലെ മഹാനായ സഹുലുസ്തരി റതിയുള്ളോഹൻ ഔലിയാക്കളിൽ പ്രമുഖനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കൊടുത്തപ്പോ വാങ്ങിയില്ല പോകുമ്പോ മുരീരന്മാർ എന്ന ഒരാൾ ചൂസ്താതെ നമ്മക്കെല്ലാം കുറെ കടങ്ങളില്ല അത് വീട്ടിൽ കൂടായിരുന്നോ അതിങ്ങ് വാങ്ങിച്ചൂടായിരുന്നോ നമ്മളെ കടം വീട്ടിൽ കൂടായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചൂടായിരുന്നോ അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ അവര് നോക്കടാ നോക്കടാ അത് പറഞ്ഞപ്പോ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ സുബാനല്ല അപ്പുറത്തുള്ള പർവ്വതം മുഴുവനും പൊന്നാണ് അവിടെയുള്ള മരുഭൂമി മുഴുവനും മുത്തുകളാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കേടോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതേപോലെ അള്ളാഹു തേല ഒരാളെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് നിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ പണം വേണോ ദുന്യാവിലെ കാണോ നിന്റെ ചിന്ത ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനാണ് ഉത്തരം കിട്ടാൻ തെറ്റുകൾക്ക് തോപ വേണം റമദാനിൽ നമ്മളെ ദ്വാകുത്തരം കിട്ടണം ബറാത്തിനും ലൈലത്തുൽ കഥങ്ങും ദ്വാകുത്തരം കിട്ടണം അതിന് നല്ല തോപ വേണം ആ തോപ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദ്വാകുത്തരം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തോപയോടെ തെക്കുവയോടെ നമ്മളെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഈ സഹബാനിൽ തന്നെ മഹത്തായ അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം ഇന്നുവരെ വന്ന തെറ്റുകളിൽ പടച്ചറബിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു തോപ ചെയ്യണം തെറ്റുകൾ ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് റബ്ബിനോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങണം എനിമേൽ തെറ്റു ചെയ്യൂലാന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം ഹക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു വീട്ടണം പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ടത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം മരണത്തിന്റെ ഡേറ്ററിയൂല എന്റെ ഉമ്മയുടെ ജേട്ടത്തിയുടെ മകൻ ഈ അടുത്ത് ഉമ്രക്ക് പോയി ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് വന്നു റൂമിൽ നിന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലി ഒന്ന് മരിച്ചു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നലെ ഞാൻ കുണ്ടോട്ടിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ചൊല്ലി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ മരിച്ചു പോയി എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ കർണാടകയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതു സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള എഞ്ചിനീയറാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് ആലിമയങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ഗോവയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ വണ്ടി വന്ന് തട്ടി സിറാജുദ്ദീൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ലായിലായില്ലെന്ന വേറെ സംസാരമില്ല ചൊല്ലി ചൊല്ലി അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് അറിയൂല സമയമറിയൂല സ്ഥലമറിയൂല ഏത് സമയത്തും മരണം വരാം അതിനൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാകണേ ആ കഴുകൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കഴുകലാണ് അത് തോപ കൊണ്ടാണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ മുതലിമീങ്ങളെ മോബിനീങ്ങളെ അലിമീങ്ങളെ സാധാത്തുക്കളെ ജീവിക്കരുതേ ഉമ്മമാരെ യുവാക്കളെ വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള രാജാവ് ഹദീബായ നബിതങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന നിലക്ക് റമദാൻ കൊടുത്തു പറാത്ത് കൊടുത്തു ചബാന് കൊടുത്തു നല്ല നല്ല രാത്രികളും പകലുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തത് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാകാനാണ് കേട്ടോ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ വൃത്തി വേണം അതിനതിൻ്റെതായ വൃത്തി വേണം ആ വൃത്തി കിട്ടാനാണ് റബ്ബി മഹത്വമേറിയ സമയങ്ങളൊക്കെ തന്നത് ആ സമയം വിനയോഗിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ 
ഞങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ അഭിഷേകങ്ങളും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ മണിയൂര് മിസ്കാസുൽ ഹൃദയുടെ സഹകാരിയായിരുന്ന ചുക്കുലിയത്ത് പോക്കർ എന്ന ആൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയിച്ചു അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബുന് സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട ഇനോളി അന്തർസിനാർക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്നെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച സുനത്തിയുമായത്തിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹുവെ നീ അദ്ദേഹത്തെയും ഞങ്ങളെയും മരിച്ചു എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാന് മക്കൾക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്തിയിടണം റഹ്മാന് മകളുടെ മകന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വയറ്റിന്റെ അസുഖം മാറാൻ ആയിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹുവെ ആ കുട്ടി രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമ മുസ്തഫ മഠത്തിൽ ഹുസൈൻ ഹാജി ചാപ്പിൽ രണ്ടു പേരും മരണപ്പെട്ടു പോയി കാടകർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അബ്ദുൽ റഹ്മാന് നേരത്തെ മരിച്ചുപോയ ആളാണ് അതുപോലെ മരിച്ചു ഒരുപാട് ആളുണ്ട് നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്റെ ഉപ്പയുടെ പെങ്ങൾ ഈ അടുത്താണ് മരണപ്പെട്ടു പോയത് അതുപോലെ പലരും എന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മാമൻ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റ സ്ഥലത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വിളിച്ച മീറ്റിംഗ് നടക്കാൻ നിൽക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അള്ളാഹു തല അമ്മാമന്റെ ഭാര്യ ഇന്നലെ മരിച്ചു അമ്മാമൻ നേരത്തെ മരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ മരിച്ചുപോയ ആൾ നമ്മുടെ ദുബൈ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആസിഫ് പുതിയങ്ങാടി കോഴിക്കോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയി പറഞ്ഞ പോലെ ലാഹ എന്ന് വലിയ മരിച്ചൊരു ഉമ്മയാണ് മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു തലവരെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തിരക്കുകൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തും കൂടി ചെറിയ പ്രസംഗം നടത്താനുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പോകണം അത് കുറ്റിയാടി തന്നെയാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാര ചെയ്യണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും ദ്വാര ചെയ്യണം എന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കസേര മുന്നോട്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ അതിന്റെ മാന പൈസ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് പൈസ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പിൽ നേരത്തെ തന്നെ താറപ്പായിടണമെന്ന് ഞാൻ എത്രയോ കാലായി പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ പൊടി തീർത്തും മൂക്കിൽ കയറിയാൽ നാളെ വേദുണ്ടാവില്ല എത്രയോ കാലായി പറയാൻ തുടങ്ങി പൈസ വാങ്ങിച്ചു തരണോ സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പിൽ പായിടണം അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ പൊടി പാടാതിരിക്കൂല പൊടിക്ക് ഇതൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിണ്ടോ എന്റെ വേദ പിന്നെ എപ്പോഴേക്കാ വെച്ച് വേ നോക്ക് എല്ലാരും ഒരു ഫാത്തിഹീൻ സുഹൃത്ത് ഓതണം നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ എല്ലാ മോഹിനിങ്ങളുടെ പേരിലും എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ പേരിലും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ മുയിപ്പോത്ത് മഹമൂദ് മുസ്ലിയാർ ഇപ്പുറത്ത് ഇബ്രാഹിം ഹാജി അപ്പുറത്ത് ഇബ്രാഹിക അങ്ങനെ തുടങ്ങി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബ്ദുൽ മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓർമ്മയാകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ മഹമൂദ് ഹാജി മഹമൂദ് സാഹിബ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കൈനാട്ടി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഹാജി അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഹാജി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറ്റിയിൽ അന്തുർ ഹാജി ഇങ്ങനെ കാര്യാട്ട് കുഞ്ഞുമ്മദ് ഹാജി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആള് നമ്മളെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഏഹ് കരീം സഖാബിൻ അഞ്ജൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുണ്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹ്ക്ക് അറിയാലോ അള്ളഹാനോട് മറന്നൊന്നും പോകില്ലല്ലോ അവിടെ എല്ലാരെ പേരിലുമാണ് ഫാത്തിയൻ സുഹൃത്തു നമ്മുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാര് ഉസ്താദ്മാർ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാരെ പേരിലും ഈ നാട്ടിൽ മരിച്ചു പോയ എല്ലാ മോഹിനിങ്ങളെ പേരിലും എല്ലാരെ പേരിലുമാണ് ഫാത്തി പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഫാത്തി പോകണം കഴിവുന്ന സംഭാവന എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് തരണം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകണം എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇംഗ്ലീഷ് മാസം അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച കുറ്റിയാടി സിറാജ് ഉദയിൽ ദിക്ക് ഹൽക്കയാണ് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ആളുകൾ വരും ഹൽക്കെ പങ്കെടുക്കാനും അയിൽ പങ്കെടുക്കാനും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും വരും ഈ തങ്ങൾ എത്ര ദൂരെ നിന്ന് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് നമ്മളിവിടുന്നൊക്കെ ആളുകൾ വരാൻ വലിയ മടിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആകെ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം സിറാജ് ഉദയിൽ വന്നാൽ വലിയ വർക്കത്താണ് ഈ എത്ര ആളുകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരാളെ കാറിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അയാളിനോട് ഭയങ്കര വല്ലാത്ത സങ്കടം പറഞ്ഞു അയാളെ ഒരു അയാളെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല എത്രയോ കാലാവസ്ഥ അന്വേഷിക്കുന്നു നല്ല പൈസക്കാരനാണ്
ഇതിനും സഹായിക്കണം ഇപ്പൊ സഹായിക്കുന്ന സിറാജിൽ ഇതൊക്കെയല്ല ഇവിടെ നടത്തുന്ന ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്കെല്ലാവരും സഹായിക്കണം സാധ നമ്മളെ ഈ വള്ളിയാടിനടുത്ത് എന്താണ് മങ്ങാട് മംഗലാട് മംഗലാട് ഒരു നല്ല പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മദർസ കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കുറെ ആളുകൾ വന്ന് വളരെ സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു സംഗതിയാണ് ഇൻഷാ അതിന് അവിടെ വന്ന് നിസ്കാരം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തുടങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയും അന്ന് എല്ലാവരും അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വരണം അത് നിറയെ ആളുകളിലാണ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അതിപ്പോ ഞാനൊന്ന് കൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തലൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ എം എൽ എകളൊക്കെ അള്ള കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരു നിരക്കോട്ട് ഒഴിവില്ല ഏതോ ഒരു ദിവസം എന്തായാലും ഞാൻ പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ മറ്റാൾ ഇവിടുന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്ന് കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വരണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കും നല്ല ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും ആ അതേപോലെ പുതിയൊരു വാർത്ത പറയാനുണ്ട് സിറാജ് ഉദ്ദീന്റെ കീഴിൽ അലഹമുല്ല കുറ്റിയാടിയിലും പാറക്കടവിലും നാദാപുരത്തും നല്ല നല്ല ഫലവത്തായ രൂപത്തിൽ വനിതാ കോളേജ് നടക്കുന്നുണ്ട് വടകരയിൽ നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ വനിതാ കോളേജ് തുടങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത് പിന്നീട് അത് നിന്നുപോയിരുന്നു ഇൻഷാല്ല കൈനാട്ടിയിൽ നല്ല ഒരു വനിതാ കോളേജ് സിറാജ് ഹുദയുടെ കീഴിൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള പെൺകുട്ടികളായി വളരണം ഉമ്മാനെയും ബാപ്പാനെ അനുസരിക്കുന്നവരാകണം കുടുംബം നോക്കുന്നവരാകണം ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരാകണം അങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ പുറമെ അവരെ അക്കീതയും കഴിച്ചു പോകരുത് ശരിയായ പഴയ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അതിനൊക്കെ കൂടിയാണ് ഈ വനിതാ കോളേജ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിലൊക്കെ സഹകരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു അലഹമുല്ല വടകരയിലും മേപ്പയ്യൂരിലും പേരാമ്പ്രയിലും കുറ്റിയാടിയിലും നാദാപുരത്തും പാറക്കടവിലും പെരിങ്ങത്തൂരിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പത്താം ക്ലാസ് വരെയും മദ്രസയും അതോടുകൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളും പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ പുരോഗമിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഡോക്ടർമാരാണ് എഞ്ചിനീയർമാരാണ് അതിലും വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഖുർആാനും മനപ്പാടമാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് എത്തുമണി കുറാൻ മനപ്പാടാക്കി എസ് എസ് എൽ സിക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം നമ്മുടെ നാദാപുരത്ത് സയൻസിന് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിലും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലും പഠിച്ച് അവിടുത്തെ സയൻസ് ദേവ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മംഗലാപുരത്ത് കണച്ചൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള കൊല്ലത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു വന്ന് കുറാൻ മനപ്പാടാക്കിയാലും ഡോക്ടറാകാം നമ്മളെ നമ്മുടെ ദേവ കോളേജിൽ പഠിച്ചാലും ഡോക്ടറാകാം എഞ്ചിനീയർ ആകാം അതിനൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സുരാജ് ഹുദയുടെ കീഴിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നും അത് വേറെ പല നാട്ടുകാരും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലത്ത് നോക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ നേരെ ചോടുള്ളവർ മണ അറിയില്ല എന്ന് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ദൂരെയുള്ളവർക്ക് നല്ല മണം കിട്ടും ദൂരെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് മണം കിട്ടാണ്ടായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് അള്ളാഹു തല എല്ലാ അമലുകളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇലാ ഹതത്തിന്റെ ബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വലാഹുൽ ഖൈർ കുല്ലിഹിം മജ്മഈൻ അൽ ഫാതിഹ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ഹിമാലിക്കുന്നത് <laughs> ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس والخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ارمون صلاة صلى الله على محمد صل
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الله صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدنا يا رحمن سادق العيد من الغد يدم جل يدم برد يدم كرت يدم سانغر بيج يدم نعلا سانغر نعلا مستحب نعلا إلا ني قبول شيء رب مرحمان Yang lalu dia dengan dapur di belum boleh, yang lalu bintu biri juga, Allah mukmin yang lalu mukmin hati yang lalu kabur lalu ni hati kita nama Rahman yang yang lalu hari yang di cerut di beli di roh kamu lalu berundu, hati no, kidney no, charmati no, manusia no, syarikat ini lah abang yang lalu ko, hari yang di roh kamu lalu ni siapa yang lalu nama Rahman? Gerbuni gelak selaga matu dalam ganam murahmane makcik illah tawarik khairaya makcik illah dalam ganam murahmane mukid illah tawarik mukidum turil illah tawarik turilum arogi illah tawar karogi udh dalam ganam murahmane Allah we yanggal dama ricci gua Allah mukmining gula kabur lup yanggal odiya dikda prati bolam boleh ticca bela kabur wisah ala ba ganam murahmane Abang ini dengan kalian ini sorang tu telur ini cuma untuk ganam murahmane abang ini dengan kalian kodu bengal ke khairiya ganam murahmane Allah wa yang Allah sarwa makhluk ini bertapat berakan murahmane, yang Allah ini bertapat berin bertalang murahmane. Nafi ayat ilmu yang Allah sihir beram beragilum sanda ana beram beragilum yang Allah ini nalar nurutan murahmane. Allah wa saadu kala yang Allah jiwidat tilan Allah tetu yang Allah maafak. Nanggalah kerjigi bertia kita rumah murahmane, nanggalah sihir kita rumah mane, dunia belum akhirat belum ninda tang, ninda sihir tangga, nanggalah kundu kerjula, ni nanggal ke maapa kalau murahmane, nanggalah sihir kita rumah mane, rezik kalau murahmane. Allah wae kadang-kadang ulah beri ulah kadang-kadang ulah di terlalu murahmal eh kadap padu ulah dah ada mai pikir tu murahmal eh jangal kar ke dewangi kita eh dah tu do binti kita eh dah tu do sahdi kita eh dah tu do ni ulah pawa kalau murahmal eh bidai serat jengal ulah na tilam bisnes serat na tum tuh ulah na tuh kar ke dew prayaasa kalau ulah do prasna kalau ulah do ni itu tu tu ulah kalau murahmal eh Allah wae bila habudai si kuda anjum pandinum khaira ayi nagalak ulah kalau murahmal eh رحم الراحم لا يا رب جيبي كنا قال تولم مزن تولد عافية تولد تقوية تولد سلامة تولد نعمل لا بركة نعمل كآخرة خيرا قلنا ذلك كل جيبي دم درك مرحماني إن دبرت تلدير كأيسم عافية تم همة تم توفيق ما يدرك مرحماني الله وين يا راجت ترجع لبنا القيان إي راجت جيبي كنا لا جنعمل كم Khairun daqun dengan kulluru peran samvidhan amdaranam murahmane Allah wa jeevikun na kala tolam mizzat tolam afiyat tolam taqwa tolam jeevich Awasanam nalla uru divasam nalla uru samayam Nalla uru nalla dumayim bandhapadu dhani nada illa tau nalla kalima La ilaha illa Allah A kalima jolli nangal aqibat dhanna ki mari pikram murahmane Jangal ee chodhi chakari ngal nangal kum nangal snehi chayla Mumini ngal muminatu ngal kum nija idu urkana murahmane Allah wa ilaogat tinda vivida pagangal nisraj ilhudai ilik narcha jigud navar narcha chayda varun da tanna varun da Rabbe niya asthaba natrida na barakatu nila urdi tarlumu rahmane 
ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ആരെന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് നേർ ചെയ്തവരുണ്ടോ സതക്ക ചെയ്തവരുണ്ടോ അവരെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കൊടുക്കണമോ റഹ്മാനെ നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുറ്റ്യാടിയിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദവുമില്ലാത്ത കാലത്ത് വെറും ഓല ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് സിറാജ് ഭൂത ആരംഭിച്ചത് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് നീ അല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നവനില്ല നീ അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനില്ല തടയുന്നവനില്ല അധികാരമുള്ളവനില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് അള്ളാ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളെല്ലാം എത്രയോ കൂടുതൽ തന്ന രാജാവാട് നീ റബ്ബേ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഇനിയും നീ ബറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം മോഹമാനെ ആരെന്ത് നേർച്ച ചെയ്തോ സതക്ക ചെയ്തോ അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ ഫലം കൊടുക്കണേ റൊഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ആരധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനേ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين